Siemanko, z tej strony Spox 2. Dzisiaj poniedziałek, 3 kwietnia, fajny dzień. Dlaczego? Przyszła paczka z Rigolem, z oscyloskopem. Także dzięki Wam, dzięki wpłatom, które zrobiliście na live, stać mnie na, na taki gadżet. Dziękuję uprzejmie. Dzisiaj jeden z widzów w ogóle podesłał, nie wiem jak to nazwać, emblemat stworzony na drukarce 3D. O, ale słabo widać, bo ciemno. Więc powiem Wam, fajne rzeczy. I mówi, że jakbym potrzebował czegoś wydrukować, nietuzinkowego, projekt i tak dalej, może nam pomóc. Więc spoko temat. Podoba mi się to. Także dzięki, dzięki, pozdrawiam. O, teraz lepiej widać. Także o, niech sobie leży nawet tutaj. Lepiej wygląda. A do rzeczy. Konsola Xbox One S po burzy. Patrzcie, co zeznał klient. Uszkodzenie w wyniku przepięcia po burzy. Konsola po naciśnięciu przycisku włączającego wydaje jedynie dźwięk i to koniec. Urządzenie jest martwe. Podświetlanie przycisku też nie działa. Bla, 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 bla. W skrócie. Najprawdopodobniej przepięcie poszło do, od niego po kablu LAN, do którego była podłączona konsola. Co dziwne, switch, który był wpięty w linii, działa. Okoliczności burza, uderzenie pioruna przy słupie z siecią internetową. Czyli sprzęt po burzy. Pytanie, kiedy była burza, bo mamy kwiecień, a w styczeń, luty to raczej burzy nie było, więc zobaczymy. Teraz tak, rozbieramy Xboxa. Nie podpinam jego do sieci elektrycznej, bo nie wiem, czy ten zasilacz jest sprawny, czy nie. Więc nie chcę, żeby tutaj skończyło się nagrywanie, więc po kolei go pyk rozbieram, ale tak jak mówię, on plomby nie ma, także ktoś tu był i to w, powiem Wam, że trochę zjechał ten ślad, ostrz kaman, o, tutaj jest, no, ktoś zmęczył to, no niestety, tak to bywa, ludzie nie mają odpowiednich narzędzi i potem zabierają się za rozbieranie tych konsol, A jeżeli on był na jakimś serwisie, który obsługuje ubezpieczalnie, to możliwe, że go traktowali po macoszemu. Bo często jest tak, że ktoś ma sprzęt ubezpieczony i potem chce odzyskać sprzęt sprawny i musi go dać na ekspertyzę. I dla przykładu, my oczywiście standardowo wystawiamy ekspertyzy dla ubezpieczalni, gdzie rozbieramy sprzęt, robimy zdjęcia, dokumentację, co za śruba, masakra. Je, nie wierzę. Zaraz Wam pokażę. No i wystawiamy papier i wtedy osoba, która ma ubezpieczony dom, mieszkanie i tak dalej, zgłasza i dostaje pieniądze, zwrot. Teraz nie podoba mi się to. Centralnie to, co już widzę, już mi się to nie podoba, tylko ISO zmniejsze. To nie jest oryginalna śruba. Ta, ta. Nie wiem, czy to klient miał fantazję, czy serwis jakiś. No nic, rozbieramy to. Na razie wykręcimy śruby na krzyżaka. Ja nie mogę. Kto miał taki pomysł? Po co było wykręcać oryginalne śruby, które wcale nie są złe, a wkręcać całkowicie inne? No bo sam fakt posiadania tych śrub wyglądają na nowe, więc ciekawe. No ale wiecie jak jest. Z naprawami jest przeróżnie. Nigdy nie wiemy, kto ma jakie kompetencje, jeżeli chodzi o naprawy. I tak samo się zdarzają. Lepsze tematy, gorsze, lepsze wykony, gorsze. Tak, rozkręcam ją całkowicie. Jeżeli ona była po burzy i faktycznie było urządzenie wpięte do sieci LAN, no to co tu dużo mówić? Pierwsze co, wylutujemy LAN. To najpierw zrobimy próbę zwarciową. Mam nadzieję, że kabelek mam gdzieś tutaj w miarę podpięty. Nie będę musiał przedłużać i szukać, tutaj się niepotrzebnie denerwować. I nam pokażę na próbie zwarciowej, że się LAN nagrzewa. Jedyne co mam przygotowane to druga płyta główna z której po prostu w razie czego weźmiemy części, prawda? Bo takiego Xboxa naprawić bez posiadania części to jest ciężki temat. Dobra, pyk, to odsuwamy, zabieramy budowę. Teraz lecimy z panelem. Czuję się trochę jakbym dzisiaj był na live, chociaż live będzie zapewne jutro. Ale tutaj moje słowa nie mają do końca pokrycia, bo ten film nie wiadomo kiedy będzie puszczony. Film w sumie, no materiał surowy, bez cięcia. Przez to, że się już przyzwyczaiłem do tej formy, jakoś tak temat zmiany nazwy kanału jakoś mi trochę umyka. Nie wiem, w którą stronę uciekać. Nie mam pojęcia. O, śruby brakuje, zobaczcie. Brakuje śruby. Co zrobić? Da się, da się. Ktoś sobie pożyczył śrubę. Ale do tego też się już przyzwyczaiłem, że po prostu ktoś przy składaniu, wiadomo, zapomniał się. No i nie będzie poprawiał swoich błędów. 
Wiadomo, brak tej śruby nie jest tutaj nie wiadomo jak kluczowy, ale mimo wszystko można, mogłaby być, nie? Dobra, dysk wypinamy. Teraz zasilacz. Zasilacz jest na takim niefajnym typie złącza. Niewygodnie. Trzeba tam wdusić, pach. Dobra, poszło. Napęd. Teraz napędo. Patrzę w ogóle, w ogóle, czy coś już widać spalonego, bo jak ona jest po burzy, to albo jest usterka mała, albo pierdyknęło i poszło dalej. Dobra. Zabezpieczenie plastikowe i ta przeklęta blaszka. Nienawidzę jej zdemontowywać, bo kurde, denerwuje mnie to. Nie wiem, po jaką cholerę oni wymyślili w tym Xboxie taki temat, no ale... Odwracamy płytę. No i płyta z tej strony wygląda nad wyraz dobrze. Tutaj jest jakiś ślad. Pójdziemy na minionkę, zobaczymy. Układ od lanu Realtek. Na ten moment powiem Wam tak, wygląda bardzo dobrze. Nie widać po nim uszkodzenia pod kątem prądowym, żeby wiecie, jakiś duży prąd przepłynął, że go rozwaliło, rozsadziło. To jest nasz układ od lanu. Sterownik lanu. Pytanie, czy wyostrzy. Realtek, no teraz do góry nogami trzymam, to może w tą stronę. Realtek 8111HM. Kontroler LAN. Czy tutaj było na tej płycie coś jeszcze robione? Nie spodobał mi się tutaj fragment. To jest topnik, wiecie? Tak jakby ktoś podlutowywał się pod te piny sygnałowe. Albo ktoś miał taką wiedzę, żeby tutaj sprawdzić sygnały. Ciężko mi powiedzieć. Kto wie? Who knows, nie? Teraz czas na ściągnięcie klampa. Pyk. Mamy klucz. Mamy. Jak są narzędzia, to można się bawić w naprawy. A jak nie mamy narzędzi, to jest katorga. Walka z wiatrakami. Dobra. Pyk. O! Pasta chyba... Ej, bez kitu. Nie była zmieniana? Jasne. Patrzcie to. Ta pasta nie była... Zmieniana. Ten układ chłodzący raczej stąd nie był zabierany. Więc prawdopodobnie ktoś po prostu tylko od spodu się podlutował. I tyle. I tyle, tyle. Czajcie. A jak wygląda od góry nasza płyta? Robimy zoom. Czy tutaj coś będzie złego? Szukamy Woliego. Czasami może być to wysadzony kondensator. Bo jak wspominałem, sprzęt jest po, po burzy. Gdzie jest gniazdo LAN w tym Xboxie? A z tej strony. No i, st no i od drugiej strony laminatu jest układ. Dobra. I linie sygnałowe od układu idą tędy, tędy, tędy. Wchodzą w tym miejscu. Przechodzą na drugą stronę. To w zasadzie są prawdopodobnie te linie. I one idą na pewno do mostu, który zarządza tym wszystkim. Więc albo mostek jest spalony, albo nie. I wszystko poszło tylko i wyłącznie na... Na co? Na układ, który przyjął i zatrzymał zwarcie. Teraz tak, kobel, 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 kobel. Mamy kobel. Nie przygotowałem się do tego, więc znowu muszę sobie odpalić aplikację Korada. Włączymy Koradzika, podamy 12 V i zobaczymy, czy będzie fajnie, czy będzie niefajnie. Bo kto wie, już ustawiam 1, 2, termowizję też odpalam. Przywalimy z termowizji podgląd i ciekawe, co się będzie grzało. No to jest zawsze zastanawiające. Także już tu sobie wszystko odpalam. Po kolei jedna aplikacja, druga. Uchwyt z termowizji ustawiam. Cyk. Dobra. Jeszcze pyk. I kamera na termowizję. To jest fajne, że jak już człowiek sobie opanuje te wszystkie tematy, przygotuje, to zaczyna to w końcu działać, bo ustawienie tych scen to też nie jest takie hop że wiesz. Kładziesz, podpinasz, bach, działa. Nie, to tak nie działa. To jest masa czasu straconego, który potem, który potem oczywiście procentuje na to, żeby to lepiej działało. 12 V jest, 8 A. No niech będzie. Gdzie jest zasilacz? Puszczamy prąd. Prąd, prąd, prąd. Dawaj, gdzie jest? Gdzie jest aplikacja? Zawsze ją tracę z oczu. Dobra, puszczam 3, 2, 1, go. 8 mA. Oho! Tu się coś grzeje. Patrzcie to. 100 stopni. 
100 stopni. Uuu. 100 stopni rozgrzewa się do czerwoności. I patrzcie. Płyta pobiera 5 mA i stoi w miejscu. I co? I dupa zbita. I teraz jeszcze raz ją wyłączę. Ja już wiem co jest grane, bo się z tym kiedyś spotkałem. Analizowałem te tematy, ale zaraz Wam o tym opowiem. Jeszcze raz włączę ją. I tak, nagrzewa się co? Ten dupek. Układ od lanu. Widać to na termowizji. To jest piękne. O, ale zasłania ty, no weź tego badyla. Pyk. Słuchajcie, w czasach kiedy nie było schematów dostępnych do Xboxa, to człowiek oczywiście robił zdjęcia, robił pomiary, tyle ile umiał, nie? I wymyśliłem sobie już kiedyś właśnie, poczekajcie, gdzie mierzyłem różne punkty, rezystancje i pokażę Wam, co już kiedyś ustaliłem. I to było na zasadzie blatu. Na płycie głównej mamy tą przetwornicę. To ona nagrzewała się do 100 stopni. Dlaczego? Bo z niej wychodzi napięcie, które zasila przetwornicę LAN. Układ LANu jest zwarty, ma przywarcie. I co się dzieje? Ta przetwornica chce go zasilić. Tam jest przywarcie, jest niska rezystancja. I układ dostaje po dupie, zaczyna się nagrzewać fest. Więc ja nie wiem, czy on nie koloru nie zmienił? Nie, nie widać nawet. I z tego co pamiętam, to jest układ właśnie U5D3. Ewentualnie on jest połączony zaraz do U5D4. Teraz w ciemno możemy zdemontować przetwornicę od lanu i zobaczymy, czy, czy co? Czy ta konsola zacznie się włączać, pobierać prawidłowy prąd. Także szybka piłka. Bo widzieliście na podglądzie, jak ten temat się prezentuje. Nagrzejemy sobie trochę laminat, delikatnie topnika, ściągniemy i mając odrobinę szczęścia, po wymianie jednego układu konsola zacznie działać. Jest to możliwe. Pyk. W sumie szkoda, że tego nie zrobiłem. Mogłem zrobić pomiar, pokazać Wam na mierniku, że rezystancja na zasilaniu Lanu jest niska, jest rzędu, nie wiem, 2 ohmów, 30 ohmów, 50 ohmów. Na pewno było w miarę nisko, ale nie pokazałem, już wylutowałem układ, nie ma sensu go teraz lutować. Ale tutaj pomogła generalnie co? Termowizja. Jakbyśmy jej nie mieli, to miernik w łapę i mierzymy dookoła danego układu kondensatory. Jeżeli mamy rezystancje niskie, właśnie 10 ohmów, 3 ohmy, 30 ohmów, przy takich układach jak LAN, Wi-Fi i tak dalej, to jest źle, jest za nisko. Teraz tak, płyta jest gorąca, więc ją troszeczkę potraktuję powietrzem. Niby głupie, ale mądre. Dobra. I zaś idziemy na termowizję, czyli kamera. Kamera wróć, kamero wróć. O, może tak sobie zrobię, cyk. I znów ujęcie od góry, termowizja, bach. Jeszcze laminat jest ciepły, ale niech sobie będzie. Mnie teraz najbardziej interesuje to, czy ta płyta główna obudzi się i zacznie się nagrzewać normalnie procesor do 40-50 i będzie rosła ta temperatura. Czy jednak się nie uruchomi ta sekcja zasilająca i dalej będzie ten układ się grzał. Najpierw to robimy, prawda? Także zasilanie puszczamy, 3, 2, 1, go i patrzymy. I zobaczcie, startuje procesor. I już jest bardzo dobrze. 45 stopni, 1,4 ampera pobierane jest przy 12 voltach. I ta konsola teraz zaliczy 4 resety. Jest bardzo dobrze. Most się nagrzewa. Przetwornica, która była na środku, czyli mniej więcej w tym miejscu, nie nagrzewa się. Procesor APU też się nagrzewa. Z tej strony nie ma żadnych złych symptomów, bo w tym wypadku lewy dolny róg płyty. Układ lanu nie jest dostępny, więc nie nagrzewa się. Jest wszystko miodzie. Dobra, odcinamy zasilanie. I taka ważna kwestia. Konsola Xbox One S, jeżeli nie ma modułu od lanu, ona się nie włączy, nie da obrazu. Ona zrobi cztery resety tak na krótko przy testowaniu konsoli. Ja na to mówię testowanie konsoli. I co zrobi dalej? Nie włączy się. Także warunek konieczny do spełnienia to konieczność wlutowania 
przetwornicy lanu, która jest, szukam, tutaj, tu powinna być przetwornica od lanu, także jak już mam przygotowaną płytę, pyk, jakaś tam z uszkodzonym biosem, bo często trafiają Xboxy One S, których nie da się naprawić, to jest w ogóle bolączka. Konsola ma cztery resety, jak się okazuje, trzaśnięty procesor z biosem i wtedy wymieniamy jeden układ i drugi plus napęd i wtedy ta płyta może działać ale coraz mniej tych tematów robimy, bo wartość rynkowa tej konsol spadła, więc wiadomo, mniej działa. Teraz tak, znowu, ujęcie od góry z Fox. szukaj, szukaj, pyk, o, ta przetwornica już była lutowana, widzę, że jest topnik. Na tej płycie oczywiście chcieliśmy wykluczyć błędne działanie przetwornicy, więc było to jakże lutowane. Ściągamy ten układ. Kaman, cyk. Dobra. Idziemy teraz na minionka. Rigol, przesuń się. Rigol generalnie jeszcze jest nieużywany, bo paczka przyjechała pół godziny temu. Cały ten oscyloskop był zimny, bardzo zimny, więc niech on sobie postoi w komfortowych warunkach. Dwie godzinki, dopiero wtedy go na spokojnie podepnę, bo nie chcę, żeby coś się schrzaniło. O! nieprzykręcony. Tutaj trzeba złapać chwyt z tym ściskiem stolarskim. Denerwuje mnie to, zapominam o tym, jest przeciwwaga, ale nic się złego nie zadziało. Minionek, forgive me. Na którymś materiale też już tak było, że właśnie w ten sposób minionek walno. Upadek minionka. Nie wiem, czy tego filmu nie nazwać upadek minionka. Ok, teraz tak, żeby miało to ręce i nogi, zabieramy starą cynę, Czyszczę pole, wlutuję na drugiej cynie i zaraz zobaczymy, czy to ruszy, czy nie ruszy. Może będzie spoko, nie? Dawaj cynę, dawaj cynę, spok. Lutowanie. To jest takie fajne, że lutując można zarabiać pieniądze. Jakby nie patrzeć, ciekawy temat. Cynka fajna, piękniusia, jak ta lala, A więc tego się trzymajmy. Pyk. Dobra, cyna jest zmieszana. I teraz drugi układ od lanu lutujemy. Gdzie jest kropka? W prawym górnym rogu. Tego się trzymam i zaczynamy grzać. Jeszcze ją potem dolutujemy, żeby nie było. Trochę mało cyny mam pod układem, mógłbym dołożyć więcej. W takim wypadku, jak widzę, że jest za mało, to wiecie co zrobię, oblutuję go. Czyli tak, lecimy stopnikiem. Ja zawsze topnika daję trochę za dużo. Takie przyzwyczajenie. Wiecie, są ludzie, którzy dajmy na to popełniają ileś tam błędów podczas wykonywania swojej pracy i już tak zostanie, to trzeba uszanować. Wiadomo, że tego topnika można było dać mniej, ale jestem zwolennikiem dania trochę większej ilości topnika niż mniejszej, bo w razie czego wiem, że on mi nie zaszkodzi, a pomoże. A jeżeli topnik jest dobrej maści, no to kurde, panie. I lutujemy z każdej strony. Układ jak widać krzywo siedzi, bo ta cyna fajnie tak poszła w tą stronę, gdzie jest pin łączący. Teraz dogrzewamy jeszcze raz i wypozycjonujemy dupka. Ogólnie lutowanie takich układów teoretycznie jest bardzo proste, ale w praktyce różnie było. O. Myślę, że jest równiej. Cynka zastyga właśnie w tym momencie. Fajnie to widać. Pyk. I teraz szuruburu zrobimy naszym guciem. Nie wiem, jak to szczoteczkę nazywać. No bzyczy, nie? I używamy klasycznie KT6, czyli materiał do zmywania potnika. Teraz ścier ściereczko. Chodź ściereczko. Cyk. Jak to wygląda? 
dobrze to wygląda, jest fajnie domyte, dlatego odpowiednia chemia serwisowa to klucz. Ej, poczekajcie. Zastanawiam się, gdzie jest jedynka tego układu. Nie no, tutaj prawy górny róg, bo tu zobaczyłem drugą kropkę, ale to jest od prawdopodobnie switcha. No dobra, w tą stronę. LAN był w tą stronę. Jest git. Czasami mam ten problem, że lutuję układy do góry nogami i przegapiam ten temat, a potem jest irytacja, że coś nie działa, więc to jest dramat. Co możemy jeszcze teraz zrobić, tak przed podłączeniem płyty? Mogę zmierzyć sobie rezystancję właśnie na zasilaniu tego ramu. Ramu. Siedzi mi ram z tej PS5, którą lutowałem w sobotę do 23, ale mi to wymęczyło. Nie spodziewałem się, że centralnie, że ta konsola wstanie. Trochę to nielogiczne było. Ale życie pokazało, że to co nielogiczne też potrafi działać. Dobra, nasz miernik. Niedługo mogę, będę mógł używać oscyloskopu jako tego dokładnej, dokładniejszego miernika. Nie? W końcu się zacznie. I może na live'ach, i może na materiałach sobotnich. Kto wie. Miernik w rezystancję, cyk. I zobaczymy zasilanie. Jak wygląda kwestia zasilania, rezystancja. Ile jest? 4 km. Dobrze jest. To wszystko w normie. Także główna gałąź zasilania nie ma zwarcia. A co mierzyłem? Jakby ktoś pytał, to patrzę. Zawsze przyglądam się na układ i na najbliższe kondensatory. Akurat w lewym dolnym rogu mamy taką większą ścieżkę. To nie jest linia sygnałowa. One zawsze, przeważnie, no nie zawsze, przeważnie to są te ścieżki, dlatego takie, bo tamtędy płynie prąd. Na pewno większy niż w ścieżkach sygnałowych, bo tam też zawsze jakieś napięcie i tak dalej pojawia się. Więc mierzyłem lewy dolny pin, można było jeszcze by zmierzyć z prawej strony trzeci, ta ścieżka tutaj. Ale jestem w dobrej myśli. Teraz co zrobię? Szybko zetrę pastę, podłączymy dysk i może się okazać, że taką konsolę uda mi się naprawić w 30 minut. Ogólnie, żeby była jasność, takich sytuacji jest bardzo mało, że rozbiera się Xboxa, wymieniasz jeden układ, jeb działa. Bo wszystko może wyskoczyć. Jeszcze nie wiem jak zasilacz. Ja panicznie boję się tych zasilaczy, więc tutaj nawet jak ta konsola się uruchomi, to co tu dużo mówić, nie będę wpinał zasilacza, bo nie chcę, żeby materiał się nie nagrał. Teraz tak, jeszcze tą pastę, ale pastę. Nienawidzę tej pasty oryginalnej. Dlatego jak mam coś plastikowego, czy tam drewnianego, wykałaczka, jeżdżę tu dookoła i ścieram tą dzidę. To jest tragedia. Dają jej za dużo. I potem weź to czyść, nie? Więc nie ma lekko. Jak jest ta pasta? Jest cały czas. Weź to zetrzyj. Teraz tak. Dobrze jest taką właśnie pastę wycierać szczoteczką, te grubsze elementy zebrać w, tak jak ja to robię teraz, a reszta szczotka i heja. I w końcu się podda. I wykałaczkę mam drewnianą, gdzieś miałem wykałaczki, ale teraz nie będę szukał, bo to nie o to w tym chodzi. Mając odpowiednią odpowiednio cienką pensetę mamy precyzję i trzeba się tutaj skupiać, żeby nic nie zahaczyć ja takie rzeczy oczywiście robię, pokazuję bo w razie bym coś zwalił, schrzanił, zepsuł ja to biorę na klatę, na siebie, nie? a nie, że będę chował piach w łeb i mówił panie, to nie ja więc dlatego też często yy, klienci wolą wybrać serwis nie u siebie w mieście tylko gdzieś tam wysyłają w Polskę, czy do nas, czy do innych firm, nie? Bo widzą, że ktoś ma jakieś tam odpowiednio wyrobione doświadczenie. Z tym to oczywiście różnie bywa, nie? Dlatego mówię wprost. Najgorsze to jest wtedy, kiedy ktoś tylko chwali się tym, co jak robi, jak mu się udaje, a już nie mówi, nie porusza kwestii, że albo mu to nie wyszło, to nie wyszło. Ja akurat trochę inaczej do tego podchodzę. I można było powiedzieć, że będzie się to spotykało z krytyką, co oczywiście też ma miejsce, jasne. Ale ludzie patrzą, że to człowiek naprawia, nie maszyna. I mimo wszystko wysyłacie te sprzęty. Zakładałem, że jak będę tak mówił, to w ogóle urwie się. Urwą się naprawy, nie? Nie będzie co robić, ale nie. Jesteście ze mną, 
Także dzięki. Cyk, ścinam. Ścieram. Pasta co? GD900. Jest spora szansa, że ta konsola już normalnie się włączy, więc będą fajerwerki, te pozytywne. Gdzie jest pasta GD900? Tu jest. Ło, tu się gorąco zrobiło, 24,5 stopnia. Jeju, dlatego jeszcze musimy tylko popracować właśnie nad temperaturą tego pomieszczenia. Jakieś wentylatory, to tamto, bo powiem Wam, że nie ma lekko. Nie ma. Trzeba sobie to wszystko, o, ale dałem dużo pasty, to nie było ładne. Pasty trochę za dużo. To jest trzykawka z końcówką mieciusiową. To nie po mojemu to zrobiłem. Dobra. O, ale nawaliłem tej pasty. Pasta oczywiście wypłynie na boki, więc... Aczkolwiek ja nie lubię takiego nadmiaru. Wolę dać pasty delikatnie więcej niż norma. Ale nie aż tyle. Nie, 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 nie. To jest B. Bardzo B. Albo, ale wiecie. Zdarza się. Nie mam mojej strzykawki GD900, więc stąd takie, a nie inne działanie. Dobra, podpinamy wentylator. Pyk. Uf, jak tu jest gorąco. Uf, ja pierdzielę. Pewnie już jestem czerwony. Już zaczynam płonąć. 24,5, jakby ktoś nie wierzył. O. Wyłączył się. Działaj. Wyłączył się. Trudno. 24 tutaj, a na dworze 3 stopnie, bo dzisiaj jest 3 kwietnia. Rano było minus 2, to też jest hit. Wieczorem jest bardzo no, normalna, że tak powiem, temperatura. O, dobra, klamp wpięty. A rano człowiek jak idzie do roboty, to jest na minusie temperatura. Teraz tak, włącznik, pyk. Minionek chodzi być znowu nie walną. Ten dupek na bok. Spoko. Nam potrzebny jest jeszcze dysk twardy na potrzeby testu. Bo konsola jak ma się włączyć, ma dać obraz, to wymaga dysku twardego, wszystkich komponentów na płycie głównej i w zasadzie tyle. Jeszcze tylko ta pianka by mi się przydała. O, może ty. Fajne są pianki PE, powiem Wam, powycinaliśmy sobie w takim formacie. Zrobimy przykładkę, o, płyty na tym trzymamy, zajebisty temat. Nic się nie urywa, nic się nie brudzi, nic się nie rysuje. Jest w pytę dobra. Teraz kobel. Dawaj zasilanie. Rund nie leci, nie leci. Dobra, i HDMI. Chodź tu, HDMI. Cyk. No i zaraz zrobimy test. Czekajcie, odsłonimy. Może będzie widać niebieską diodę, jak się odpala nasz monitor. Aczkolwiek chyba minionek go butem zasłania tą diodę. O, jest dioda. Będzie obok minionka, tam obok prawej nogi. Przewody pomiarowe do oscyloskopu. Próbujemy, próbujemy, nie? Odpalamy zasilacz. 3, 2, 1, go. A nie ma podglądu. Czekajcie. Pyk, pyk, pyk. I zobaczcie. 2,5 Ampera. Bardzo dobry prąd. Ona teraz ma samo start. Albo zrobi dwa resety, albo nie. I się w końcu wyłączy. Ale wszystko sugeruje, że będzie dobrze. Przy czym ta konsola jeszcze nie wystartowała. Tak, żeby dać obraz. Bo włącznik się nie świeci. To jest dziwne w Xboxie, że on pierwszy raz robi samo start. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, ale tak faktycznie jest. I ta konsola tak jakby z automatu się uruchomiła, ma tak jakby taką komendę auto start. I ona chyba teraz jakby miała internet, już z automatu pobierałaby na przykład jakieś aktualizacje gry, aktualizacje oprogramowania i właśnie tych gier po utracie prądu. Tak mi się wydaje, że po to jest ta opcja, że w razie prądu zabraknie w domu, potem się ten prąd wznowi, to ona wystartuje. I zobaczcie po prądzie. Tu widać właśnie w tym miejscu, jak ten prąd pływa. 
to wskazuje, że ona raczej już jest w głównym menu i coś się dobrego dzieje. I wentylator kręci. To jest najlepsze. Wentylator kręci. Wy to widzicie, nie? Widać, widać. Odpalamy ją z włącznika. 3, 2, 1, go. Jeszcze miecia poproszę, opada. Miciu! Daj no pada, bo ja tu nie mam. Zobaczymy, czy da obraz. Włączyłem Xboxa. Monitor się na razie nie wzbudza, no ale... Kurde, jest jeszcze opcja, że jest strzelony transmiter. No nie gadaj. Chyba jest zwalnięty. Dzięki. Nie daje obrazu. To jest zawsze tak, że człowiek zakłada, że będzie dobrze. Jest spora szansa, że u klienta spaliło router, poszło do konsoli, może jeszcze router spalił telewizor i w telewizorze po HDMI poszło też do konsoli. No, monitor się nie wzbudza, nie. Szkoda, no już myślałem, że będzie fajnie, będzie taki materiał krótki, 30 minut, oczywiście nie. Pada podłączyłem. O! Ale pad nie reaguje na USB. A to kicha. Źle jest. Nie działa. Coś jeszcze jest uszkodzone. Kurde. No widzisz, robisz, nie działa. Teraz za... Dobra. Kabel nie łączył, czekajcie. O, reaguje. Czajcie? Pad jest włączony. Czyli tak. Cofam B. Jeszcze raz wduszam. Ona jest teraz w głównym menu. Wyskoczyło to... Ta opcja, co zrobić. Daję raz do góry. I wciskam A. Pytanie, czy się wyłączy. Zobaczcie. Reaguje na wyłącznik. Ech, jest jeszcze problem z... Albo HDMI boosterem, albo z układem, z transmiterem, tak w skrócie. Czyli dwie usterki nakładają się na siebie. Nie dość, że problem z w zasadzie lanem, to jeszcze HDMI. Zobaczymy na termowizji, czy będzie to widoczne. Przesuniemy trochę termowizję. O, może tak, trochę nie po mojemu to jest. No ale skręcę. Dobra, jeszcze raz ją włączę. No i powiem Wam, że widać, że nagrzewa się trochę transmiter. Blat, 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 blat. Termowizja. I teraz tak. Mostek nagrzewa się, ale widać jak ciepły też jest transmiter TDP. Więc możliwe, że go strzeliło. Teraz, żeby nie przedłużać tego materiału, przydałoby się wlutować jakikolwiek inny sprawny TDP 159. Bo chciałbym pokazać, że ona działa, prawda? Poczekajcie, ja powiem Mieciu, że Miecia byś załatwił. załatwi TDP 159 sprawny. A poczekaj, ja na tej płycie. A dobra. Dobra, nie pomyślałem. Nie pomyślałem. Ok. Yy, zrobimy... Ja już wszystko wiem. Przecież ta płyta, którą tu miałem, ma na sobie TDP. Zabierzemy z tej płyty dawcy. Pyk. Raz do góry. Wyłączam. Ale centralnie widać po transmiterze, jak się grzeje. I powiem Wam, że pierwszy raz na termowizji sprawdzam Xboxa. Można by sobie było zrobić takie testy, gdzie odpalamy konsolę i na termowizji sprawdzamy, jakie komponenty, do jakiej temperatury się nagrzewają. I wtedy to mogłoby nam sugerować w ciemno, czy transmiter jest do wymiany, czy nie. Bo jeżeli on maksymalnie złapie 50 stopni, no to ok, liczmy, że to jest punkt odniesienia i ma działać. A jak łapie 65 stopni, to wiadomo, że już nie zadziała, tym bardziej, że nie daje obrazu, nie? Więc takie buty. Przydałby się nam jeszcze tester HDMI, żeby zobaczyć, czy z dioda... Właśnie, to już kolejny raz mieć Mieciu, tester HDMI trzeba. Powiedz, że masz. Bo ja, jak zwykle, nie wiem, gdzie mam. O, o widzisz. Ale ładnie pachnie podłoga. Ostatnia rzecz, na sucho, żeby nie było. A, bioda świeci. 
Kurde, patrzcie. Piąłem tester HDMI, świeci dioda. Czyli, co tu dużo mówić. Odcinamy zasilanie, wymienię szybko transmiter na drugi. To jest akurat minuta 5, jakby nie patrzeć, bo te układy naprawdę przyjemnie się gotuje. Pokażę Wam na szybkości. W sumie jeszcze inaczej. Moment, gdzie jest ta płyta dawca? Za mną jest. Bach! Dzisiaj się trochę kręcę dookoła siebie, ale czasami tak trzeba, nie? Podkładamy ten laminat tutaj i ściągamy z mojej płyty. Chodź minionek. Ściągniemy mój transmiter. Był wymieniany, widzę. Mam nadzieję, że jest sprawny. Cholera wie, bo jeżeli dostajemy konsolę, która robi cztery resety, zawsze wymieniamy transmiter plus LAN. Więc zapobiegawczo. Nagrzewamy. Pyk. I teraz idziemy z płytą właściwą, tą klienta po burzy. Widać, że lutowie jest ładniejsze. Ta cena jest naprawdę lepiej się prezentuje. Ale to jest właśnie to. Sprzęt po burzy ma różne usterki. Grzeje. Dobra. Nadmór zmniejszam. I wrzutujemy tak na sztukę, na szybkiego, nie? Dobra, chodź tu. Nagrzewam laminat, poczekam aż cyna będzie pływała. Jak już pływa, to wtedy przykładam. To jest chwila, moment, żeby dogrzać właściwie. I teraz podlewam topnikiem. I grzejemy. Będzie dobrze. Trochę krzywo. Myślę, że siedzi. Jeszcze pozwolę sobie go oblutować dookoła. Bo na laminacie Xboxowym nie podoba mi się to, że tyle z tych pól nie do końca podsunowane. Zobaczcie, jakie one są żółte. Wiadomo, to jest standard z fabryki. On jest ok, nie? bo tutaj ryzyko, że to jest jakiś niedolutowany pin i tak dalej jest niskie ale ja zawsze i tak wolę oblutować tym bardziej, że ta płyta teraz musi ostygnąć mamy temperaturę wysoką więc pojadę z tym, nie? z każdej strony oblutuję do transmitter tylko troszeczkę mi przewodu brakuje od lutownicy Zwarcie się zrobiło. I jeszcze ta strona. Standardowo w Xboxowych transmiterach zwarcie się robi właśnie na tych pinach dwóch. Jest pole masowe, czy no w tym wypadku główna linia, główna linia zasilająca. A widzicie? Jest zwarcie, jest. Dlatego w razie czego lepiej wziąć hotera w rękę. Topni tam 200, 300, dogrzać trochę i objechać pyk. To jest najlepsza metoda na dolutowanie układu. Delikatny nadmuch, nie musi mieć dużo. Delikatny nadmuch, pach i to leci. Jest gitara. Teraz co bierzemy? KT6, KT6, szczoteczka w rękę, nasz Gucio, nie wiem jak go nazywać. Skoro mi jeden to jest minionek, to drugi to może być Gucio. Team Spox, minionek, Gucio, Spox, mieciu. Ile nagrywam? 39 minut. No niech będzie. Dobra. 
I... I co? Zaraz robimy test. Wygląda znośnie, jest dobrze. Jeszcze mogłem, wiecie co, te filtry zmierzyć. Tutaj jestem trochę parową, bo pośpieszyłem się. Ja zawsze mówię pomiary, pomiary, pomiary. Pomiary z dupy się nie wzięły. Lepiej jest coś najpierw zmierzyć, a nie w ciemno wymieniać, bo może się okazać, że tutaj na tych diodach w zasadzie, nie? To są diody SD i tak dalej. Może one są, są przywarte i dlatego mi konsola nie daje obrazu, więc stawiam na brzęczyk i sprawdzamy. Na szczęście diody są sprawne. Środkowa to jest masa, sygnałowe. No dobra. Nie zrobiłem pomiarów. Na szczęście w tym wypadku diody były sprawne. Bo jak jest pierdyknięcie po burzy, to one często się palą. Ale tutaj zakładałem, że no inaczej będzie. No spoko. Teraz jeszcze tak. Macie podgląd z góry. Płyta jest jeszcze bardzo gorąca. Troszeczkę ją ostudzę kompresorem. Fajne, nie? Mi się podoba. I znowu prąd, prąd i HDMI. Cyk, dawaj HDMI, bo jest jakiś trochę bach i może tym razem da. Daj obraz dzido. Próbujemy. Prąd 1, 2, a zobaczmy jak transmiter, czy on... No i to jest inny temat. Mostek się nagrzewa, a transmiter się nie nagrzewa. A widzicie, ja tego nie wiedziałem. Tylko nie podłożyłem pod płytę pianki PE. Nie chcę, żeby od spodu coś się zwarło. Ale pomimo, że właśnie, to jest ważna kwestia. Pomimo, że HDMI jest podpięte, w tym miejscu jest transmiter. Transmiter się sam w sobie nie nagrzewa. Mostek wiadomo, tam wykonuje pracę. 42 stopnie na podglądzie. Dobra, palimy ją. Panie, 3, 2, 1, go. No i czekamy, będzie obraz czy nie? Ja myślę, że będzie. O, zbudził się monitor. No, come on. Dawaj. Nie ma obrazu. Chociaż czekaj, 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 podświetlenie chyba się zapaliło. Jest to obraz, tadam. Dobra, ruszyło, bo włączyłem wcześniej konsolę, wyłączyłem, więc ona się przyzwyczaiła. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bach, podłączamy pada. I mamy co? Mamy obraz. Konto Ultimate, spoko jest. Widzicie? Działa. Działa. Także jest spoko. Jest gitara. Gdzie to się w ogóle wchodzi? Ustawienia. Ustawienia, ustawienia obrazu. Jeszcze sprawdzimy, czy wszystko poprawnie jest wykrywane. Opcje wyświetlenia. Bach, rozdzielczość. 1080p, bo ten monitor nie obsługuje więcej. Co mnie jeszcze interesuje, wierność i overscan. Tryb wykrywania, wykrywanie automatyczne. To jest najważniejsza kwestia, jeżeli jest problem z wyświetlaniem obrazu. Zawsze w Xboxie ma być włączone wykrywanie automatyczne. To jest punkt wyjścia. Więc jak to jest włączone, to potem już wszystko będzie z górki. Także jak widzicie, dzisiaj co prawda 43 minuty nagrywam. Pozostaje jeszcze złożyć tego Xboxa. No to w sumie zrobię to. Wyłączę całkiem konsolę. W sumie tak się nie wyłącza całkiem konsoli. Trzeba wejść w ustawienia i tam masz opcję wyłącz całkowicie, prawda? Bo te Xboxy pomimo wyłączenia i tak pracują. Widzieliście, kliknąłem wyłącz i prąd co? Pobiera prąd. Także pamiętajcie, jak chcecie mieć tańsze rachunki, niższe rachunki w zasadzie, niższe rachunki za prąd, to taką konsolę albo wyłączajcie z głównego interfejsu, z głównego menu, ewentualnie z listwy zasilającej. Przy czym najpierw trzeba jej i tak... O, dlaczego to? Włącz. Coś nie zapamiętał. E, przy czym i tak trzeba ją odpowiednio y, wyłączyć. Jeszcze raz. Pyk. Ustawienia. Tryb uśpienia, uruchamianie. A nie, to nie to. Sorry. Czekajcie. 
Sam nie wiem, gdzie to jest. Gdzie to jest? Pyk. A, i tutaj. Całkowite wyłączenie. Tego szukałem. I dopiero jak teraz dam wyłącz, w ten sposób się wyłączy całkowicie tą konsolę. I będzie widać właśnie po tym prądzie, że on zaraz zejdzie na 5 mA i trzeci. To jest całkowite, prawdziwe wyłączenie Xboxa. A nie, że wyłączasz, a ona i tak chodzi, tak pobiera prąd, żre swoje. Bo to wynika też z opcji w konsoli. Poczekajmy jeszcze chwilę. No. Ile jej czasu trzeba? Myślę, że z 40 sekund. I to dam 13 mA pobiera, czyli tyle co nic, ale wyłączyła się tak naprawdę. Dobra, możemy to wszystko poskładać w całość. Zróbmy dzisiaj taki pierwszy materiał, gdzie od A do Z rozbieram konsolę, mówię, nawijam, gadam, pokazuję co robię i składam ją. Więc dzisiaj będzie też w granicy pewnie 55 minut. Takiego Xboxa, jak masz dobre ruchy, wkrętaki i tak dalej, ogarniesz w 4 minuty rozebrać do płyty głównej. A jak nie masz wkrętaków i jedziesz ręcznie z śrubokrętami i tak dalej, to jest liczmy z 8 minut. Skręcanie katorga, jakby nie patrzeć. Bo tutaj naprawdę trzeba mieć do tego sprzęt. Wiadomo, my nie robimy na ilość, bo wystrzegam, wystrzegam się takich praktyk, bo nie chodzi o to, żeby walić non stop, tylko ilościowo, ilościowo, jak najwięcej tych konsol, pieniędzy, nie? Nie, 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 nie. Trzeba robić miarę na spokojnie. Także dopiero na ostatnim materiale z Acera, to tam się śpieszyłem, bo trzeba było skończyć o 10.30, bo mieliśmy z synem warsztaty, jak się to nazywało. No tak, warsztaty wielkanocne. A jeszcze zasilacz, kurde. Zakładam, że zasilacz przeżył, więc nie wywali tutaj mojego nagrywania. Wtedy bym się wkurzył. Także jeżeli ten materiał się nie ukaże, to i tak się nie dowiecie. Ale mam szczerą nadzieję, że będzie dobrze i że ten zasilacz klienta jest sprawny. Wiadomo, można by było tutaj w szeregu jakąś żarówkę podłączyć, ale ja nie chcę tego robić, nie chcę. Zasilacze są nie dla mnie. Zasilaczom mówimy nie, nie naprawiamy zasilaczy. Pyk, to, to, to. Możemy dać ujęcie od góry. O. Teraz blacha, 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 blacha. Konsolę odwracamy, można powiedzieć, na plecy i trzeba ją skręcić z powrotem na odpowiednią ilość śrub. Wiem, co jeszcze mogłem zrobić. Nie zrobiłem jednego praktycznego testu, czy LAN działa. Założyłem, wiecie, że po wymianie układu, że ten LAN faktycznie będzie śmigał, ale to nie znaczy, że tak będzie, nie? Także tutaj... Czekajcie, ale co tu się... bo coś tu się źle wkręca. Pyk. Lecimy dalej. No, dawaj. Pyk. No i hol, tu jest gorąco. 25,2. Dlatego się czasami śpieszę. Bo wynika to z temperatury panującej w tym pomieszczeniu. Ja jestem dosłownie nagrzany na maksa. Mogłem włączyć wcześniej wentylator, tryb dmuchawy w klimatyzatorze i już byłoby lepiej. Tak by było. Jak to w tym memie. Tak było. Nie zmyślam. W sumie jaki to mem, nie? Teraz tak. Obudowa. Pozostała, pozostałe śruby. Jednej brakowało. Niedobrze. Trzeba uzupełnić braki. Zaraz naszego mięciusia poproszę zapewne o śrubę.
Pyk. Czekajcie, powiem mu tylko. Mieć już trzeba mi tą śrubę tam do Xboxa One i właśnie włącz nadmuch klimy od góry, bo ja tutaj mam... Ło, jak się otworzy drzwi... Nie otwieram, nie zamykam drzwi. Tam jest temperatura, nie wiem, 19-20, tam jest świetnie. Tutaj jest drama. Ale tam jest u Ciebie fajnie. Ja nie mogę. Ho. Nie, o, nie do opisania. Gdzie jest moduł od Wi-Fi? Ożesz, kurde. Jak tak można, nie? Wiesz co, Mieciu, chyba brakowało... Jeszcze jedną śrubę bym poprosił. <grych> Bo jednak... Cośnik mi tu nie pasuje. Weź tam podaj. No i... O! Ale gorąco. Wystarczy drzwi otworzyć. Tylko tutaj chodzi, że podczas nagrywania, kiedy chcę coś produkować, no to nie chciałbym, żeby przyszedł klient i będzie go słychać, bo to jest najgorsze. Są głosy, nagrywanie. Ktoś potem ci powie, że nie chciał, żeby było słychać tego człowieka. No, normalne jest to, nie? Tu jedna śruba, coś mi nie wchodzi po mojemu. Niech ja tu sprawdzę, co jest grane. I, I 51 minut. Ta śruba coś pod kątem mi weszła. A, idzie dobra. O. Chodź, malenika. Aż się spociłem. Autentycznie mokry jestem. To, to, to. Cztery śruby, trzy śruby. Wszystko skręcone. Teraz czas na obudowę. I generalnie tak, jak składacie Xboxy, bo wiadomo, dużo osób zanim do nas przyśle, sama kombinuje, rozbiera, składa. Często jest wyrywany włącznik na przednim panelu. Czyli mowa o switchu w tym miejscu. Nie wiem jakim cudem, ale nie wiem ile procent, ale to sporo konsol pada, gdzie on jest wyrwany. Także, żeby włożyć poprawnie budę, rozchylamy tutaj boki. To nasuwamy, syk. Najpierw o tak i tu rozchylamy. I nic się nie urywa. Ona sama wchodzi, nie? Nie trzeba temu specjalnie pomagać. A Mieciu, jeszcze potrzebowałbym trzy śruby Torx, bo tutaj jakiś serwis wkręcił inne śruby. Te do plastiku. Nie zielone, długie, tylko te krótkie. Te co są podpisane, C, coś tam. Tak, do płyty, do płyty, do płyty. Więc skręcamy. Bach, bach, bach. O, jak jedzeniem zapachniało. Co mieć nagrzałeś? Kotlety. Kotlety. Ty wariacie. O. I braki mamy od miecia, także... Te śruby, co wcześniej były gwiazdki, wstawimy to, co być powinno, nie? Bo po co robić jakąś tam rzeźbę typu wkręcam inne dziwne śruby. My, jeżeli możemy, to uzupełniamy braki na tyle, na ile się da. Jeżeli to są takie poważne braki, gdzie faktycznie tych śrub nie da się spotkać, no to dzwonimy do klienta i mówimy, że możemy tam w razie czego dorzucić, tylko trzeba te śruby po prostu kupić, nie? Fakt faktem śruba śrubą, śruba to tylko śruba, ma trzymać, ale jak ktoś chce mieć taki obraz sprzętu jak z fabryki, no to w tym momencie go dostanie. Bo takich śrub do Xboxów to mamy setki. Bo jakby nie patrzeć, sporo tych Xboxów odkupiliśmy od klientów, bo ich nie naprawiliśmy. Teraz składam, to wszystko musi postrzelać, zatrzaski, te sprawy, także Xboxik już... Ma się dobrze. Z każdej strony jest gitara, nie? Teraz kładziemy dupka. A, i zasilacz. I albo teraz walnie, albo nie, ale klient mówił, że coś tam nie słychać. Szansa, że jest spalony i zasilacz, niska, ale zawsze jest. Więc mam nadzieję, że konsola zatrybi. Bezpieczniej było jej nie składać i sprawdzić zasilacz. Tutaj mogłem najpierw tego użyć, ale nie zawsze się da. Także teraz chowamy naszego Korada, bo korad już nam nie będzie potrzebny. Pyk. 
No i patrzymy, próbujemy. Bałem się, ale delikatnie było taki pyk. Jak jest pyk, to przeważnie ta przetwornica, ta strona, strona wtórna w zasilaczu uruchamia się. Próbujemy. 3, 2, 1, go. Ło, ale miał laga. Kliknąłem i tak centralnie pół sekundy już mówię, nie działa, ale chyba będzie dobrze. Ta. Jeszcze sprawdzimy co? LAN. Czy LAN jest ok? Bo tego nie zrobiłem. Kabelek do LAN jest tutaj. Dawaj Xbox. Pokaż na co się stać. 55 minut, czyli dzisiejszy materiał nie będzie najdłuższy, bo chyba jeden jest 56 minutowy. Czy jest coś dłuższego? Nie wiem. Ale tutaj jeżeli mamy... Ej, wcisnąłem włącznik. Kurde, ona się wyłączy. Ach. Generalnie tak, żeby móc taką konsolę faktycznie naprawić w godzinę, to trzeba mieć przygotowane wszystko, czyli śrubokręty, wkrętaki, stanowisko przygotowane, płyta główna, dawca, że w razie czego od razu pach, siadasz, lutujesz układy. A takich sytuacji to... Ja się przygotowałem do tego wcześniej, bo wiedziałem, że skoro konsola poburzy, to LAN będzie do wymiany, więc wiedziałem, co jest grane, co będzie raczej lutowane, więc mnie to nie zaskoczyło. A standardowo, kiedy masz nieduży serwis, to nie masz na to możliwości nawet, jeżeli chodzi o miejsca. Bo jak masz 10 różnych usterek, to nie przygotujesz sobie tych stanowisk zawsze pod różne usterki. No nie da się. Ciężki temat. Dlatego się skaczę z jednej naprawy na drugą, trzecią i tak to. O, już do miecia ktoś dzwoni. Także, ale mieciu je. Smacznego mieciu. Miecio przyjmie w poniedziałek kotleta. Dobrze, też bym coś zjadł. Ustawienia. Sprawdźmy, czy będzie LAN. Myślę, że będzie. Ale było, nie byłoby fajnie, jakby okazało się, że LAN nie działa. Ustawienia sieci. Kaman. Konfiguruj sieć bezprzewodową. Ja zobaczę, czy on w ogóle widzi sieci Wi-Fi, żeby nie było. Dobra, jest wielki elektronik sieci Wi-Fi, ok. I teraz chwila prawdy. Lepiej było najpierw sprawdzić przewód, jak była płyta na stole, a nie teraz, ale załóżmy, że jest dobrze. Dobra, sieć przewodowa IPv4, czyli zatrybiło. Możemy sobie... O, co to cofnęło? Ale on ma laga. Halo. Ten Xbox ma centralnie laga. Nie wiem, nie... A, wykonajmy aktualizację, bo on już poczuł internet i masz. 4,5 giga. Dobra, rozpoczynamy. Niech się aktualizuje, może nic się nie wywali. A dzisiaj co? Od, naprawa od początku do końca z rozłożeniem, złożeniem pokazaniem problemu, jak się materiał podobał. Łapa w górę, jak nie, łapa w dół. Napiszcie komentarz, co myślicie o tego typu działaniach. Czy jest sens nagrywać tak długie materiały, czy może jednak kolejne robić tego typu, że już płyta na stole, tak jak robi to z laptopami, bo z laptopem ciężko jest go rozebrać, złożyć, więc tam ciężko, ale takiego Xboxa po prostu raz na jakiś czas chciałbym właśnie rozebrać, złożyć, ale dajcie znać, dajcie mi feedback nie? w komentarzach, czy konsola już rozebrana, bach, 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 lutuje, składam, czy jednak tak, tak jak dzisiaj. Pierwszy materiał taki, 58 minut. Kończę na dzisiaj. Miłego kwietnia, świąt w zasadzie, bo materiał wrzucę pewnie za jakieś 2-3 dni, to będzie już wielka środa, czwartek i tak dalej. Odpoczywajcie, oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Pamiętajcie o subskrypcjach. Do następnego. Cześć, hej.